মুখের কথা কাইরা নাই জাস্ট একটা থাবা দিয়া কিছু ঘটায় কিছু রটাই কিছু ঢাকে ছাই দিয়ে অন্যের ঘরে দুঃখ দেখা পাগলায় হয় দরো দিয়া কারো মনে শান্তি নাই আবার কাউরে কিলাই ভূতে শয়তান যখন লারে চারে গিদায় পান্তা ভাতে রাজনীতির পলিটিক্স আর পলিটিক্স এর রাজনীতি বিপদা বদ্দেই খা কয় মামা নাই গা কোন গতি পাতরে খাই পাতরে ফুটা দবু নাই রিঅ্যাকশন নাই নাই আজও ব্যাক অ্যাডভেঞ্চার এ গরের শত্রু টাকা নেয়ার পরে তারা যে আবার আমাকে ব্লাড পেল করবে না কোনো গ্যারান্টি আছে শোনো পাঁচ লাখ টাকাটা বড় না সম্মানটা বড় ও হ্যাঁ এখন চিনতে পারছি আপনি তো ওই যে ওই যে কে আপনি মাঙ্কেল ভালো আছেন ঘরে এরকম একটা পাগল ছেলে থাকলে ভালো হোক ভালো কি করে থাকি সেটা অবশ্য ঠিক আঙ্কেল কই এত লেট করলে চলবে আমার তো টাইট শিডিউল আপনি তো জানেনি চিপা দিয়ে আপনার জন্য সময় বের করতে হয়েছে যা বলার জলদি বলেন আপনাকে বলেন কি আপনি যে টাকা কথা বলছেন আমি তো আমার পার্টনারকে সেই টাকা কথাই বলছি এখন যদি তাকে গিয়ে বলি সে তোমাকে অবিশ্বাস করবে এমনি তো সে আপনারে বিশ্বাস করে না আপনি কি ভাবে বুঝলেন তার ভাববঙ্গি দেখেই বুঝছি আরে বাবা করেন উট পাখির ব্যবসা আর মানুষের মনের ভাবও ধরে ফলান ব্যাপারটা কি বলেন তো আরে ভাই ব্যবসা করলে সবকিছু জানতে হয় টাকা লাগতেও পারে নাও লাগতে পারে দামি জিনিস পাইতে হলে একটু কাটকুড়া পুরাতেই হয় এত কিছু বুঝি না পা আপনি আমার উট পাখির ব্যবস্থা করেন পরে পরে দেখা দেব অলরেডি আমার গ্রামে খামার বানাই ফেলেছি বড় বড় খাজা তৈরি করছি বিশাল আয়োজন শুরু হয়ে গেছে আপনার কি মনে হয় আমি বসে আছি আফ্রিকায় টাইম টু টাইম কথা হচ্ছে গ্রিন সিগন্যাল আসলে আপডেট জানায় দেব আরে গ্রিন সিগন্যাল যাতে দ্রুত দেয় সেই ব্যবস্থা করেন আরে ভাই ওদের অনেক আইনের ফ্যাক্টরা আছে ভাবছেন কি তারা টাকা খায় না এ এখন আপনি তো আইন দেখেছেন হ্যাঁ টাকা নিবার আগে তো আইন দেখেন না আমি তো আপনার টাকা বিশপ দিয়ে দিছি আরে মিয়া টাকা দিয়ে কি মাতবরি শুরু করছেন আপনার টাকা আমি ফিরত দিয়ে দিব আমি উটপাকি টুটপাকি আনতে পারবো না সরি আপা রাগ করেন না মেজাজটা হট হয়ে গেছিল তো তাই কষ্টে বাড়িয়ে গেছে যা সবারে তো টাকা দেয়া সবকিছু সলভ করা যায় সেজন্য ভাবছিলাম টাকা পয়সা দিলে সবাই কি কি নিজের মতো ভাবলে হবে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি প্রসেসিং করেন আমি ওয়েট করতেছি হ্যাঁ ওয়েট করতে থাকেন মাল ডেলিভারি হলে আমি আপনাকে জানাবো বুঝতে পারছেন জি আসি
নিজেই মনে হয়েছে উট পাখি হয়ে গেছে बड़ रकम ट्रैपे पड़ी सर तुम्हें এইটা অনেক বড় কাহিনী স্যার অনেক লম্বা কাহিনী আপনার অন্য এক সময় বলবো না স্যার বিশ্বাস করেন আমি কিচ্ছু করি নাই করছো কি করোনা এটা কোনো প্রশ্ন না আসল প্রশ্ন হচ্ছে তুমি এটা কেন করছো বুঝছি স্যার আপনিও লিপির মতো আমারে ভুল বুঝছেন কিন্তু স্যার বিশ্বাস করেন আমার কোনো দোষ নাই স্যার আমি কিচ্ছু করি নাই আমি এত বছর রাজনীতি করি চোখ দেখলে মানুষ চিনি তোমার চোখ বলতেছে তুমি এই কাজটা করছো আপনার কাছে আমি আসলাম স্যার সমস্যাটা সমাধানের জন্য আপনি তো স্যার আরও প্যাস লাগায় সমস্যাটা বাড়াই দিতেছেন আমি এখন বুঝছি স্যার লিপি যে আমারে সেরে চলে গেছে এর পেছনে আপনার ইন্ধন আছে আপনি ওরে বাতাস দিছেন আমার মনে হচ্ছে তোমাকে ছাড়াই একটা চর মারি কিন্তু তোমার চর খাওয়ারও যোগ্যতা নাই তাই মারলাম না এগুলো তো এখন বলবেনই স্যার আর আমি যেটা বলছি বলছি স্যার আমি ঠিকই বলছি আমার নিজের ভবিষ্যৎ আছে না স্যার আর লিপির এত দামাক কেন স্যার আমি তো লিপিরে বিয়ে করতে চাইছি ওর যে ভিডিওটা বের হয়েছে স্যার সেটা তো আমার সাথেই তো ও যদি আমারে বিয়ে করে তাহলে তো ওরা আর কেউ কিছু করার সুযোগ পাবো না তুমি আসলেও একটা খারাপ মানুষ সাজিব হ্যাঁ আমি খুব পরিষ্কার বুঝতে পারছি স্যার লিপি যদি আমারে ছাইরে চলে যায় তাতে করে আপনার একটা বড় রকম সুবিধা আছে আপনি তো একা মানুষ তলে তলে আপনি সাজো চোখ রাঙাবেন না স্যার আমি এখন আর কারো চোখ রাঙানো ভয় পাই না আমি তো দীর্ঘদিন বেকার ছিলাম আপনি তো চোখের সামনে ঘুরে বেড়াইছি কই কোনোদিন তো কোনো খোঁজ খবর নেন নাই আমি কি খাই কই থাকি কেমনে থাকি কোনো খোঁজ খবর তো কোনোদিন নেন নাই এখন আমি নিজের চেষ্টায় নিজের যোগ্যতায় চাকরি পাইছি এখন আইসেন আমার চোখ রাঙাই আমি কারো চোখ রাঙানি এখন আর সহ্য করুম না তুমি আমার চোখের সামনে থেকে যাও অমল ভাই আরে আপনি খেপে গেলেন কেন কি হয়েছে কারো মতো সাথে মত না মিললেই তুমি খেপে যায় সৈরা স্যার আহা সাজু তুমি ওনার সাথে এভাবে কথা বলতেছো কেন মুরব্বীদের সামনে এভাবে সত্য কথা বলতে হয় না নাটক করতে আসছো আমার সামনে বাজে বক বানা তুমি জানো না এই ছেলের কারণে লিপির এত বাজে অবস্থা হয়েছে রাহুল ভাই আপনি এভাবে ওরে বলতে পারেন না আচ্ছা লিপির কি কোনোই দোষ নাই আপনি বলেন এক হাতে কি কোনো দিন তালি বাজে হ্যাঁ দোষ আছে অবশ্যই দোষ আছে কারণ লিপি ওর মতো একটা স্কাউন্ডেলকে ভালোবাসছিল রাহুল ভাই আপনি তো শুধু ওর ঘাড়েই দোষ চাপাইতেছেন লিপি মেয়েটার ইগো একটু বেশি একটা মেয়ে মানুষের এই রকম ইগো থাকা ঠিক না বাহ মেয়ে মানুষ ইগো এখন তোমরা আসছো মেয়েদের ইকো ঠিক করে দিতে চেয়ারম্যান সাহেব ওনার সাথে আজারে তর্ক করার কোনো দরকার নেই ওনার সাথে তর্ক করা মানেই হইল সময়টারে খামা খা নষ্ট করা নিজেরে খুব সৎ দাবি করে উনি হ্যাঁ কয়েকদিন পরেই জনগণ টের পাইব যে উনি কি পরিমাণ সৎ নেটে নেটে ওনার যাও এখান থেকে সাজু তুমি যাও তো যাও সাজু চোখের সামনে থেকে যাও এখন যাও তুমি যাও তুমি যাও আমি ওনার সাথে কথা খুব গায়ে লাগছে হ্যাঁ যাও চেয়ারম্যান তুমিও যাও এখন হ্যাঁ হাবুল ভাই এত রাগ করেন না শোনেন এই লিপি মেয়েটা সম্পর্কে কানা ঘোষা শুরু হয়ে গেছে যা এবং এইটা সমাধান করার একটাই মাত্র উপায় আছে কি সেটা এই সাজু এবং লিপির মধ্যে বিয়ে দিয়ে দাও তাহলে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং সেই কাজটা একমাত্র আপনিই করতে পারেন লিপি খুব ভালো সিদ্ধান্ত নিছে আমি যতদিন আছি কোনো দিন লিপিকে এই ছেলের সাথে বিয়ে দেব না ঠিক আছে আপনি সেটা ভালো মনে করেন কিন্তু পরে কিন্তু অভিযোগ করতে পারবেন না যে আমরা আপনার এই ভালো কাজটা করার সুযোগ করে দিই তুমি যাও এখন চেয়ারম্যান ঠিক আছে যাইতেছি কিন্তু কথাটা ভাইবে দেখি
खुबी खराब घोरा भैया तुम्हारे मिथ्या मिथ्यान कल्पना प्रसूत भैया सम्पूर्ण भूल बोले ची, अमी जा बोले ची, सम्पूर्ण भूल बोले ची, अमर अब्बा, तिनी कुनो मिथ्या कथा बोलर ना, तिनी सम्पूर्णो शादा मने जन मानुष, अमर अब्बा, तिनी कुनो मिथ्या कथा बोलर ना, तिनी सम्पूर्णो एक जन, है बड़े, अब बारे शादा मने मानुष को मुझे एक तो बराबरी वेज है ना, है, 
তোমার যা বলছি তুমি সেটা বলো বলবা যে আমার আব্বা একজন সাদা মনের মানুষ এবং তিনি সম্পূর্ণ একজন ভালো মানুষ দেখ আমি তো কালার ব্লাইন্ড আমার কাছে হোয়াইটই কি অফ হোয়াইটই কি সবই তো সমান কি বলতে বুঝলাম আপার কথা আমার আব্বা একজন সাদা মনের মানুষ আমার আব্বা একজন সাদা মনের মানুষ তিনি কোনো ভুল করতে পারেন না তিনি কোনো ভুল করতে পারেন না আব্বা ক্লিয়ার ঠিক আছে ঠিক আছে ছেলেরে সামলাও আমার অনেক কাজ আছে হ্যাঁ তুমি এটা নিজে নিজে কয়েকবার করো হ্যাঁ বলা কোনো ব্যাপার নাই যদি বলতে ইচ্ছা করতেছে না सबकि এমনকি লিপির সঙ্গে ব্রেক আপ পর্যন্তও করেছি আর স্যার এইচআর এখন বলছে যে আমাকে নাকি এই কোম্পানিতে দরকার নেই ও এইচআর যদি মনে করে কোম্পানিতে তোমার প্রয়োজন নেই এটা তাদের ডিসিশন আমার তো কিছু করার নেই আপনি এটা কি বলছেন স্যার আমি তো কোম্পানির জন্য অনেক কিছুই করেছি কি না করেছি স্যার আর তার প্রতিদান কি এই দেখো সাজু जैगापिर संगे फेयर छो सूझ रूढ़ होते এক মাসের অ্যাডভান্স স্যালারি রাখা আছে ওটা নিয়ে চলে যাও আর আমি যেন তোমাকে কখনো দিতে পারি এখানে না দেখি যাচ্ছি স্যার আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি অনেক বড় চাল চাললেন আপনারা স্যার অনেক বড় আর সেই চালের গুটি হলাম আমি আপনাদের অফিস থেকে অনেক বড় একটা শিক্ষা নিয়ে যাচ্ছি স্যার যদি জীবনে কোনো দিন সুযোগ পাই তাহলে এই শিক্ষার গুরু দক্ষিণা পাই টু পাই আপনাদেরকে ফেরত দেব আসে আর স্যার যে টাকার কথাটা বললেন এক মাসের অ্যাডভান্স ওইটা আপনার পকেটে রেখে দিন নতুন কোনো লোককে ভবিষ্যতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া আদর্শ পুত্র ফাইনল ভুইয়া 
এলাকার জনতার অতি আপনারা জানেন ইতিমধ্যে ফাইরুল ভাই অনেক দিন জেল কেটেছেন জেল থেকে সে চিন্তা ভাবনা করলেন যাদের জন্য আমি জেল কেটেছি আমি জেল থেকে বের হয়ে তাদেরকে এই সম্মানটুকু দিতে চাই এবং বলতে চাই ফাইরুল ভুইয়া আমাদের জনতার অতি আমাদের আমাদের স্নেহের বড় ভাই এবং গরিব দুঃখীদের নয়নমণি দেশের ভাই ভাই বন্ধুরা আপনারা এই ভিডিওটি আপনারা শেয়ার করে দিবেন এবং লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না যাই হোক প্রিয় এলাকাবাসী আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফাইনাল ভাই কিভাবে গরিব দুঃখীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম চোখে ভুল দেখছি নাকি লাগে